வெல்கம் டு தாராஸ் வேர்ல்ட் இப்போ வந்து இந்த யூனிட் ஒன்னுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒன் மட்ஸ் பார்க்கலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் விட் என்னென்னா அடிப்படை மாறிலிகளில் இருந்து ஹட்சி டிவைட் பை ஜி என்ற ஒரு சமன்பாடு பெறப்படுகிறது இந்த சமன்பாட்டின் அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த எல்லா ஒன் மட்ஸுக்கும் வந்து இந்த புக்லேயே வந்து இந்த சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பதினைந்து கொஸ்டின் முடிஞ்ச உடனே விடைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த விடைகள் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஏதாவது புதுசாக வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸ் கேட்டாலாம் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த அழகு வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்ச அந்த சமன்பாட்டோட அழகு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹச் சி டிவைட் பை ஜி இப்போ வந்து ஒவ்வொரு டேமுக்கும் வந்து தனித்தனியாக நம்ம வந்து அழகுகளை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் என்னென்னா இந்த செவன் பாட்டோட அழகு ஓகே இது வந்து ஹட்ஸ்னா என்னென்னா பிளாங்க் மாரிலி பிளாங்க் மாரிலியோட யூனிட் என்னென்னா ஜூல் செகண்ட் இதை வந்து நம்ம ஜூல் செகண்ட் அல்லது எப்படி சொல்லலாம்னா நியூட்டன் மீட்டர் செகண்ட்னு சொல்லலாம் ஜூல் செகண்ட் ஆர் நியூட்டன் மீட்டர் செகண்ட் சொல்லலாம் ஓகே சிங்கிறது என்னென்னா வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் என்னோட அழகு என்னென்னா மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஜி என்னென்னா இயற்பியல் மாறிலி இதனோட அழகு என்னென்னா நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே இது வந்து நம்ம புக்லேயே வந்து இந்த அழகு அழகுகள் வந்து ஒவ்வொரு இயற்பியல் அளவுகளுக்கு வந்து அழகுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் டென் அண்ட் லெவனில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு இயற்பியல் அளவுகளுக்கு வந்து அழகுகள் கொடுத்துருக்காங்க இதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் எப்படி வந்து இந்த அழகுகளை வந்து டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதாவது இதுக்குள்ள ஃபார்முலா செலுத்திட்டு அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அழகு போட்டு அதுக்குள்ள ஃபைனல் அழக வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகே இதை வந்து இந்த டேப்லேஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துருக்கோம் வீடியோஸ் அந்த வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதுல இருந்து அந்த அந்த அழகுகளை வந்து நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு டைமுக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஹச்சிக்கு என்ன ஹச்சிக்கு வந்து பிளாங் மார்லிக்கு வந்து என்ன அழகு பார்த்தோம் நியூட்டன் மீட்டர் செகண்ட் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்து வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் சிக்கு போட்டுருங்க அடுத்து ஜிக்கு வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே இது வந்து இப்போ காமனாக உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் என் நியூட்டன் நியூட்டன் கட் பண்ணிடலாம் காமன் டேம்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நியூட்டன் நியூட்டன் கட் பண்ணிடுங்க அடுத்து ஒரு மீட்டர் மீட்டர் கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இங்கே உள்ள மீட்டரும் இதையும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து எஸ் பவர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் செகண்ட் செகண்ட் பவர் ஒன் சாரி செகண்ட் பவர் ஒன் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும்னா நமக்கு வந்து ஒன் பை கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இதை வந்து மேலே எடுத்து எழுதுனா கிலோகிராம் பவர் டூன்னு கிடைக்கும் இதை வந்து என்னென்னா ஆன்சர் ஓகே அதாவது ஹச்சி டிவைட் பை ஜி இந்த சமன் பார்டர் அழகு என்னென்னா கிலோகிராம் ஸ்கொயர் ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இப்படி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் பிழை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எண்ணில் அதன் கனலவை கணக்கிடுதலின் பிழை ஆனது என்னது அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் கனலவை கணக்கிடுதலின் பிழை வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதான் வந்து ஆன்சர் இது எப்படி வந்துன்னு பார்க்கலாம் கோலத்தின் ஆரத்தை அளவிடுதலில் உள்ள பிழை வந்து என்ன டூ டூ பர்சன்டேஜ் அதை வந்து எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஆரம் ஆரம்னா ஆர் அந்த எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஆர் ரேடியஸ் ஓகே ஸோ ஆர் இதில் உள்ள பிள்ளை தானே ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா விழுக்காட்டு பிள்ளை இதை வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் விழுக்காட்டு பிள்ளை விழுக்காட்டு பிள்ளைன்னா என்னென்னா விழுக்காட்டு பிள்ளைன்னா என்னென்னா சராசரி தனி பிள்ளை டிவைட் பை சராசரி மதிப்பு இன்று ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இதனோட மதிப்பு தான் என்னென்னா நமக்கு வந்து அதாவது விழுக்காட்டு பிள்ளை எதனோட விழுக்காட்டு பிள்ளையோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆரத்தோட விழுக்காட்டு பிள்ளையோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்படி தான் டினோட் பண்ணுவோம் டெல்டா எக்ஸ் ஆட்டா டினோட் அதாவது ஃபார்முலா படி பாருங்கள் டெல்டா எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஆர் டேம்ஸ் ஸோ அதனால் டெல்டா ஆர் டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ
ஓகே அதாவது ஸ்டாண்டர்டான மதிப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம அளவிடக்கூடிய மதிப்பு ஸ்டாண்டர்டான மதிப்புலேருந்து நம்ம வந்து அளவிடப்பட்ட மதிப்பு வந்து கழிச்சனா கிடைக்கக்கூடியதா என்னன்னா டெல்டா எக்ஸ் ஓகே ஸோ டெல்டா எக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா உண்மையான மதிப்பு வந்து அதாவது அளவிடப்பட்ட அளவிடப்பட்ட மதிப்பு வந்து உண்மையான மதிப்புலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியதா இந்த சராசரி தனிப்பிழை ஓகே சராசரி மதிப்புனா என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம டென் ரீடிங்ஸ் எடுத்துருக்கோம்னா அந்த டென் ரீடிங்ஸும் கூட்டி டென்னால் டிவைட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியதா என்னென்னா சராசரி மதிப்பு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஓகே ஸோ அதை வந்து ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது அந்த விலைக்காட்டு பிழை சராசரி தனிப்பிழை டிவைட் பை சராசரி மதிப்பு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் ஒப்பிட்டு பிழை ஓகே ஒப்பிட்டு பிள்ளையை வந்து நூறால் பெருக்கும்போது கிடைக்கக்கூடியதா எனது விலைக்காட்டு பிழை ஓகே இது வந்து தியரியில் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் தெளிவாக இருக்குது ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எனில் கனலவை கணக்கிடுதல் கணக்கிடுதலின் பிழையானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கோலத்தின் கனலவை வந்து கணக்கிடும் போது ஏற்படக்கூடிய பிழை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆரத்தை அளவிடுறதுல ஏற்படக்கூடிய பிழை எவ்வளோ பெர்சன்டேஜா டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ அதனோட கோலத்தோட கனலவை வந்து கணக்கிடும் போது எவ்வளோ பிழை வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட்ஸ் ஆல் அந்த கான்செப்ட் சரியா ஓகே கோலத்தோட கனலவு ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கோங்க பிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகே அப்போ கோலத்தின் கனலவை கணக்கிடுதலின் பிழை ஸோ இப்போ இந்த வீக் டேமுக்கு வந்து இந்த பிழையோட டேம் எழுதலாமா ஓகே ஸோ இந்த கோலத்தின் கனலவோட பிழை எழுதும் போது டெல்டா வி டிவைட் பை வி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் வந்து வேரியபிள் டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம எழுதுவோம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா இது வந்து நம்பர் ஸோ அதனால் ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ பை வந்து ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த ஆர் தான் வேரியபிள் அதாவது மாறக்கூடியது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம எழுதணும் மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கன்ஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எழுத வேண்டாம் மாறக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் தான் என்னதுன்னா நம்ம பிள்ளையை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே டெல்டா ஆர் டிவைட் பை ஆர் ஆர் கியூப்லாம் ஸோ ஹோல் பவர் த்ரீ போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து அடுக்கு இருக்குது அப்படி தானே அந்த டேமுக்கு வந்து ஒரு அடுக்கு த்ரீன்னு இருக்குது அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது பெருக்கலினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது கழித்தலினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை பெருக்க அதாவது கழித்தல் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அடுக்கு இது எல்லாத்தினாலேயும் அதாவது எல்லாத்தையும் இதையும் நம்ம செய்யும் போது ஏற்படுறதுனால ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் தான் இப்போ வந்து இது வந்து அடுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் அடுக்குனால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் அது என்ன ஃபார்ம்லானா ஏ பவர் என் இஸ் இக் என் ஏ பவர் என் அப்படின்னு டேம் இருந்துச்சுன்னா டெல்டா செட் டிவைட் பை செட் எப்படி இருக்கும்னா என் அதாவது இந்த எண்ணெய் கீழே கொண்டு வரணும் என் டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ ஓகே என் டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏன்னு எழுதணும் ஓகே ஸோ அதே இதை இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா த்ரீ டெல்டா ஆர் டிவைட் பை ஆர் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி எழுதிருக்கோம் ஓகே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ எழுதிக்கோங்க டெல்டா ஆர் டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அ வேல்யூ டூ அப்படிதானே ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் என்னென்ன ஆன்சர் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர் கோலத்தின் கனலவை கோலத்தின் கனலவை கணக்கிடுதல் பிள்ளை வந்து எழுதுனா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் செகண்ட் ஒன்றுக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அலைவூரும் ஊசலின் நீளம் மற்றும் அலைவு நேரம் பெற்றுள்ள பிள்ளைகள் உரையே ஒன் பர்சன்டேஜ் மற்றும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் எனில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் அலைவிடுதலில் ஏற்படும் பிள்ளை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அலைவூர ஊசலோட நீளம் மற்றும் அலைவு நேரத்துள்ள நில் அலைவு நேரம் பெற்றுள்ள பிள்ளைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஈர்ப்பு முடுக்கம் அளவிடுதலில் ஏற்படக்கூடிய பிழை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னா செவன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து எப்படி வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எடுத்து எழுதி எடுத்து எழுதிக்கோங்க அலைவரும் ஊசலின் நீளம் பெற்றுள்ள பிழை டெல்டாயில் டிவைட் பை எல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகே நீளம் ஒன் பர்சன்டேஜ் அலைவு நேரம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ எடுத்து எழுதிக்கோங்க அலைவு நேரம் பெற்றுள்ள பிள்ளை டெல்டா டி டிவைட் பெற்றி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஈர்
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஈர்ப்பு முடுக்கத்தில் உள்ள ஃபார்ம்லாம் செல்வி ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கோலத்தின் கனலவு கண்டுபிடிக்கும் போது கோலத்தோட கனலோட ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டு அதில் உள்ள பிள்ளை எடுத்து எழுதணும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் எழுதணும் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தோட ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாம் ஜி சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொட் எல் டிவைட் பை டி ஸ்கொட் ஓகே இப்போ வந்து இதனோட பிள்ளை எழுதுவோம் இதுக்கு பிள்ளை எழுதுனா என்ன வரும் டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இது வந்து ஸ்டாண்டர்டான இது வந்து நம்பர் இது ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எழுதுவோம் எல் பை டி ஸ்கொட் எல் பை டி ஸ்கொட் இது வந்து ரெண்டு டேர்மும் வந்து டிவிஷனில் இருக்குது அப்படி தானே இப்போ வந்து தனித்தனியாக இதுக்கு வந்து எல்லுக்கு வந்து பிள்ளை என்னென்னா டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டீக்கு என்ன எழுதுவோம்னா டீக்குள்ளே பிள்ளை என்னென்னா டெல்டா டி டிவைட் பை டி ஸ்கொயர்ட் ஸோ அதனால் ஸ்கொயர்ட் போட்டிருக்காங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இது வந்து வகுத்தலில் இருக்கிறதுனால அந்த வகுத்தல்னால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளைக்கு உள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் ஓகே அதாவது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு டேம் வந்து வகுத்தல் இது வந்து பெருக்கல் ஏ பி ஆர் வகுத்தல் வகுத்தல்லையோ பெருக்கல்லையோ இருந்தனா அந்த டேமை வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலா படி எப்படி எழுதுவோம்னா பிள்ளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து டெல்டா செட் டிவைட் பை செட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி டிவைட் பை பி அதாவது ஏபி ஆர் ஏபி அப்படின்னு டேம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா ஓகே இது எல்லாமே புக்கில் இருக்குது ஓகே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் நம்ம வந்து இதில் பார்த்துருக்கோம் வீடியோஸ் தான் இருக்குது பாருங்கள் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ டெல்டா இஸ் செட் டிவைட் பை செட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி டிவைட் பை பி இந்த பேசிஸில் தான் நம்ம வந்து இந்த எல் பை இது வந்து ஏயாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டேமே வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் படி நம்ம வந்து இப்போ எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்க இது வந்து அடுக்கில் இருக்குது இந்த டேம் வந்து அடுக்கில் இருக்குது ஸோ வந்து அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை வந்து பிள்ளையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சு அந்த ஃபார்முலா ஃபார்முலா வந்து நம்ம வந்து இதில் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே அதாவது ஏ பவர் என்ன இருந்தனா அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா டெல்டா இசட் டிவைட் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வந்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த பவர் ஏ பவர் என் ஸோ இந்த ஃபுல் டேம் ஏ இது வந்து என் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன எழுதுனா டூ டெல்டா டி டிவைட் பை டி ஓகே ஏ பவர் என்ன என் டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏலாம் ஸோ இப்போ வந்து டூ இந்த டூ வந்து இந்த சைடில் எழு கீழே எடுத்து எழுதிக்கோங்க டூ டெல்டா டி டிவைட் பை டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதனோட மதிப்பு என்ன ஒன் பர்சன்டேஜ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ப்ளஸ் டூ டெல்டா டி டிவைட் பை டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இதனோட மதிப்பு என்ன த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ என்ன கிடைக்க நமக்கு வந்து இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பர்சன்டேஜ் ஸோ தான் ஆன்சர் வந்து என்னது செவன் பர்சன்டேஜ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இது மூலமாக எல்லா அதாவது எந்த இதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் முன்னாடி உள்ளதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம் கனலவு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏற்பு முடுக்கம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் பார்த்துடலாம் பொருளொன்றின் நீளம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மீட்டர் என அளவிடப்பட்டுள்ளது துல்லிய தன்மை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் எனில் அளவீட்டின் விழுக்காட்டு பிழை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பொருளொன்றி நீளம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதனோட துல்லிய தன்மை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அளவீட்டோட விழுக்காட்டு பிழை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கிறத வந்து எடுத்து எழுதிக்கோங்க பொருளொன்றி நீளம் எல் வழி கொடுத்துருக்காங்க எல் இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் துல்லிய தன்மை வந்து என்னது டெல்டா எல் துல்லிய தன்மைனா டெல்டா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் அதாவது டெல்டா எல்னா என்னென்னா உண்மையான மதிப்பில் இருந்து அளவிடப்பட்ட மதிப்பை வந்து கழிக்கும் போது கேட்கக்கூடியதான் என்னென்னா டெல்டா எல் அந்த மதிப்பு தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் இப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க விழுக்காட்டு பிள்ளையோட ஃபார்ம்லா என்ன நம்ம ஏற்கனவே தியரியில் பார்த்துருக்கோம் டெல்டா ஏஎம் டிவைட் பை 
ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நீளத்துக்கு தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இந்த டேமை வந்து நீளத்தில் மாற்றி எழுதிடலாம் டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டெல்டா எல் மதிப்பும் தெரியும் எல் மதிப்பும் தெரியும் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டெல்டா எல் மதிப்பு என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எல் மதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மீட்டர் ஓகே இப்படி போட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ வந்து இதை டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாமில் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் லாக் புக்கு யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லாக் புக்கை கண்டுபிடிக்க லாக் புக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சரியா லாக் புக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எடுத்துக்காட்டு ப்ராப்ளம் தென் பயிற்சி கணக்குலையும் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு லாக் கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே உள்ள மதிப்புக்கு லாக் கண்டுபிடிங்க இது வந்து வகுத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும்னா கழிக்கணும் அந்த லாக் மதிப்புகளை வந்து கழிக்கணும் இது இது பெருக்கல்ல இருந்தால் லாக் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யணும் கூட்டணும் ஓகே சரி ஓகே இப்போ வந்து லாக் மதிப்புகள் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு லாக் புக்கில் எடுத்து பார்க்கணும் இந்த வேல்யூக்கு லாக் லாக்ரிதம் டேபிளில் வந்து இந்த வேல்யூக்கு நேராக என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் ஓகே ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கணும் எப்படி எடுத்து எழுதணும் அப்படி எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நம்ம வந்து பயிற்சி கணக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் சரியா நல்லா புரியும் ஓகே இப்போ வந்து சப்ராக்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆன்டிலாக் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஆன்டிலாக் கண்டுபிடிச்சி நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் நைன் ஓகே இதை வந்து டூ டிஜிட்டில் நம்ம வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட்டில் எழுதுகிறோம் எடுத்து ஸோ அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் அதாவது அளவிட்டு உள்ள விழுக்காட்டு பிள்ளையோட ஆன்சர் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன் பர்சன்டேஜ் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் கீழ்கண்டவற்றில் அதிக முக்கிய எண்ணூறுகளை கொண்டது எது இதில் நாலு வேலிஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா இதுக்குமே முக்கிய எண்ணூறு கண்டுபிடிக்கணும் அதில் எது எந்த மதிப்புக்கு வந்து அதிக முக்கிய எண்ணூறு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆன்சர் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் ஜோல் ஓகே இந்த முக்கிய எண்ணூறு டாப்பிக்கை வந்து நம்ம வந்து தியரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது என்ன அந்த பற்றி டீட்டெயிலாக எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் எப்படி முக்கிய எண்ணூறு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து நம்ம புக் இது வந்து புக் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்குது இதில் வந்து இந்த விதிகள் நான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டேபிள் இது வந்து தியரி வீடியோஸில் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இது போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணி முக்கிய எண்ணூறு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கிடுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் இதில் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அதாவது இது வந்து லெஸ் தென் நம்பர் ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜீரோவும் முன்னாடி உள்ள ஜீரோவும் பின்னாடி உள்ள ஜீரோ வந்து முக்கிய எண்ணூறு கிடையாது ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் உள்ளது என்னது ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது ஸோ என்னோடய முக்கிய எண்ணூர் என்ன ஒன் இது எல்லாமே நம்பர்ஸ் செகண்ட் ஒன் ஸோ எல்லாமே நம்பர்ஸ்னால் எல்லா நம்பர்ஸ் எல் நம்பர்ஸ் இருந்தேன்னா எல்லா நிதையுமே கண் கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும் அதுதான் அதனோட முக்கிய எண்ணூறு ஓகே இப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர்னா இப்போ இது எல்லாமே எண்கள் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே முக்கிய எண்ணூறுவா கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் இது வந்து லெஸ் தென் நம்பர் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா லெஸ் தென் நம்பர்னால் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜீரோவும் பின்னாடி உள்ள ஜீரோ ஜீரோ வந்து முக்கிய எண்ணூறு கிடையாது அதுக்கப்புறம் உள்ளதை கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் இது நம்பருக்கு அப்புறம் அதாவது பாயிண்ட்ல உள்ள நம்பருக்கு அப்புறம் தான் ஜீரோஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து முக்கிய எண்ணூறு தான் அதுக்கப்புறம் அழகும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க ஜீரோஸ் வந்து முக்கிய எண்ணூறுகளாக தான் கருதப்படும் ஸோ அதனால் இதனோட முக்கிய எண்ணூறு என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிக முக்கிய எண்ணூறுக்கு எந்த நம்பருக்கு இருக்குது ஃபோர்த் ஒனுக்கு தான் ஸோ அதுத